A'udhu billahi minash shaitan rajim bismillahi rahman rahim wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh la azizi mpenzi mtazamaji wa KTV Tizen online hakika hii ni fahari yetu kwa moyo ulikuwa mpunjufu nchukui nafasi ukaribisha katika kipindi hiki cha wachawi wa dhalilika kipindi ambacho kinakujia siku na majira kama haya naitwa mali mchumvi ukiniweka mahala pema moyoni nitaridhika sana siko mwenyewe kabilivu kwa ada tunakuepo na sheikh wetu ambaye ndio amekishika kipindi hiki cha wachawi wa dhalilika na sio mwingine ni alhabibi sheikh sharif nabel Nikwambie tuanze kusoma alifu kwa kijiti sasa kwa yale ambayo Sheikh amezidi kutuandalia na kumbuka juma lilopita tulienda na mada ya anwani ya nyota na fumbuzi zake na leo Sheikh bado anaendelea na anwani ile ni ipi basi nyota ambayo anaizungumzia leo mimi nitampa wasaa mwenyewe wa kuja kuitambulisha lakini nikukumbushe kwamba namba za Sheikh zinapita chini ya screen ziandike lakini ifanya kusema na Sheikh ili apate kusaidia kwa namna moja au namna nyingine upate kwenda katika heri ilo kuwa bora zaidi vile vile usisahau kumtafuta katika mitandao yake ya kijamii Instagram pamoja na Facebook kote kwa kutumia jina la Sharif Nabel Sheikh salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh tunamshukuru Allah salama na baba alhamdulillah salama kabisa msalimie msikilizaji vile vile upate kutongoa mada kuitandalia inshallah a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wahda la man la nabiyya ba'da muhammad min adillah Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyyi al-amin wa ala alihi wa sahbihi hurim amin Ama bada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehma Kipenzi chake Allah subhanahu wa ta'ala na kipenzi chetu na isi mwengine ni mtume wetu mtu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Kwa hakika na mpenda kumshukuru mwenye zimu kwa kunijalia tena Kweza kuungana na wewe mpenzi mtazamaji wa KTV TZ online hakika hii ni fahari yetu na imekuwa ni fahari yetu kweli kwa sababu inadhihiri kwako wewe mtazamaji kwamba faida kubwa inaweza kupatikana na inaweza kuendelea kuwepo eh, kwa watazamaji wa kipindi hiki pendwa cha wachawi wa dhalilika ambacho kinakuwepo kila siku ya Ijumaa mida kama hii watu wanaweza kusoma na kupata faida na kuweza kujua mambo mbali mbali yanayowasibu kipindi kilichopita tuliongelea nyota ya punda. Kwa hakika nimepata simu nyingi za watu wakiwa wakiniuliza maswali kuhusiana na nyota zao. Hata we na kushauri usiache, niulize kuhusiana na nyota yako. Una nyota gani ujue? Ni kushauri biashara unaifanya na kama kuna mambo yameharibika tayari katika nyota yako, watu wameshaichafua nyota yako. Nitafute ili tuweze kufanya mambo iweze kukasawa mambo yaweze kunyooka biidhnillahil karim insha Allah. Siku ya leo kwa uwezo Mwenyezi Mungu tutamwelezea mtu ambaye ana nyota ya ngombe. Nyota ya ngombe wazungu wanaita Taurus ama Waarabu wanaita Zuhra. Yaani kwa maana mtu mwenye nyota ya ngombe eh wazungu wanamuita ni mtu ambaye ana nyota ya Taurus ama Waarabu tunamuita eh mtu mwenye nyota ya Zuhra. Mtu huyu ambaye ana nyota ya ngombe ni mtu wa namna gani? Tunataka tumjue. Eh nyota yake hii inatakiwa afanye nini? Kazaliwa siku gani ili wewe ujitambue kwamba wewe nyota yako ni ya ngombe? Mtu mwenye nyota ya ngombe amezaliwa kuanzia tarehe 20 April mpaka tarehe 20 Mei. Sawa eh? Mtu mwenye nyota ya ngombe amezaliwa tarehe 20 April mpaka tarehe 20 Mei. Mtu huyu ambaye wewe mtazamaji unaonitazama sasa hivi kama umezaliwa kuanzia tarehe 20 April mpaka tarehe 20 Mei tayari wewe nyota yako ni nyota ya Zuhra yani nyota ya ngombe ama nyota ya Taurus kama ambavyo vikuwa kwa nyota ya punda mtu huyu pia ana siku yake ya bahati ambaye unapaswa siku hizo na kuzifanya siku zako muhimu kwa maana siku hiyo unaweza kwenda kutoa posa na ikawa nyepesi ikakubalika siku hiyo siku ambayo ni nyota, siku yako ya bahati wewe unatakiwa uweze siku hiyo ndio upange vikao vyako kama unaenda kuomba kazi uende kuombe kazi ndani ya siku hiyo kwa uwezo Allah Subhanahu wa Ta'ala itakuwa ni yenye kuwa e, mustajab na makbul inda Allah bila kuwa na vipingamizi siku yako ya bahati wewe mwenye nyota ya ngombe ni siku ya Ijumaa sawa aswa manake siku ya Ijumaa hata katika dini tunaambiwa ni siku tukufu na hata kiyama itasimama yaumul Jumaa siku nzito aswa wewe mwenye nyota ya ngombe siku yako ya bahati ni siku ya Ijumaa panga mipango yako siku ya Ijumaa vikao vyako muhimu vya kupata pesa fanya siku ya Ijumaa kwa uwezo Mwenyezi Mungu mambo yataenda vizuri 
sayari ambayo inasimama nayo ni Venus lakini warabu wanaita Zuhra ndio sayari ambayo mtu mwenye nyote ya ngombe anashabihiana nayo lakini unajua tumekuja kujua kwamba kuna watu huwa wanapenda kucheza kamari lakini kwenye ile kamari hajui anachezaje ashinde Atufundishi watu muende kucheza kamari la ni haram kamari Mwenyezi Mungu anamlaani mtu ambaye anacheza kamari lakini tunatoa hii ni kama faida watu waweze kujua e, namba ya bahati ya mtu ambaye ana nyota ya ngombe ni namba sita. maana hata akicheza kwa namba sita mtu huyu kushinda ana asilimia mia chini ya mia. sawa eh? mtu mwenye nyota ya ngombe namba yake ya bahati ni namba sita. maana yake sasa We mtu ambaye una nyota ya ngombe ambayo ina bahati ya bahati ni namba sita e, ukienda siku ya Ijumaa ukavaa nguo ya rangi ya kijani Manake huyu pia huyu sasa e, rangi yake bahati ni ya kijani tumeangalia kwa punda rangi yake ni nyekundu sawa ila kwenye mapenzi na biashara ndo kijani sasa huyu mwenye nyota ya ngombe yeye rangi yake ya bahati ni ya kijani sawa maana kina namba sita na kijani kwa kee vinaendana kama ambavyo hivyo kwa mtu mwenye nyota ya ngombe eh, ili ajue kwamba eh, afanye kazi gani ili mafanikio aweze kuyapata maana unaweza ukahangaika katika masuala mazima kutafuta riski ukao unahangaika wewe na mabiashara E, unaenda kuchenjisha pesa kama mtu wa punda hutofanikiwa we unahangaika na biashara ya uvuvi hutofanikiwa hata ufanyaje utafesi uta hasara e, na mambo mengine yatakuwa yanakwenda hivyo na, na hapo shindu hapo pale wanapo mtu anaposema kwamba uh, mtu na hapo ndipo mtu anaposema kwamba mimi nafanya kazi lakini sitoki sitoki bwana napambana na juhudi lakini sioni mafanikio katika kazi yangu pengine ndio hicho unachokizungumza kwamba anafanya kazi ambayo haipo kwenye nyota yake naam haswa kwa sababu mtu mwenye nyota ya ngombe ambaye tunamzunguzia hivi sasa ambaye amezaliwa kwanza tarehe 20 April mpaka tarehe 20 Mei mtu huyu kazi zake zote zinatakiwa zitokane na udongo kwa sababu asili yake ni udongo manake wewe mtu mwenye nyota ya ngombe kufanya biashara za mambo ya kilimo mafanikio yako yapo hapo kwa uwezo Mwenyezi Mungu huna pingamizi. Ijuma. Ijuma. Kwa we mwenye nyota ya ngombe, siku yako ya bahati ni siku ya Ijuma. Ukifanya lolote kwa uwezo Mwenyezi Mungu ndani ya siku ya Ijuma, mambo yako ya tena vizuri, biashara yako wewe ni inaotokana na vitu vinavyotoka ardhini, sawa eh? Hata madini hapa pia na kuhusu. Sawa eh? Zangu Arusha ndugu zetu wa Arusha huko na sehemu nyingine eh wewe unaweza kangaika unachimba chimba na wewe madini hupati unasikia tu wenzako huko bana wamechimba huko katoa tani kumi za dhahabu kaenda kuuza wewe unahangaika kila siku na chimba almasi hupati unachimba hiki hupati kumbe wewe hujajua nyota yako inataka ufanye nini inawezekana nyota yako wewe ni ipo kule kwenye punda Nenda fungua mtaji wa bureau de change utapata maisha. Lakini ukihangaika na biashara hii e, ya, 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 ya mambo ambayo sio kufaa ujue hutofanikiwa lakini we mtu wa ngombe na kushauri fanya biashara za mambo ya udongo. Kitu chochote kinachopata kinachopatikana kwenye ardhi kinakuhusu fanya kwa uwezo wa Allah utaweza kufanikiwa. Sijui tumelewana eh? Lakini mtu huyu kuna chakula ambacho anahitaji ye kuwa na kula anatakiwa ale maepo na viazi mbatata ndio vyakula vyake ambavyo anatakiwa ajitahidi pia asikose sana kuwa anatumia haimaanishi kwamba ukiwa unaambiwa chakula chako ndio hicho basi wewe unakula miepo na viazi tu la la la, la. si hivyo ni kwamba ni vyakula ambavyo vinakupendezea zaidi na vinakujenga e, mwili wako na hata nyota yako zaidi katika masuala ya namna kama hiyo epo na viazi naam viazi mbatata Rangi yake sawa mtu huyu rangi ya biashara na rangi ya mapenzi ni rangi ya green ama pink ama blue light. Rangi moja hapo katika hizi tatu ichague paka katika sehemu yako ya biashara. Rangi katika hizi tatu chagua va nenda katika mahusiano yako kwa uwezo Mwenyezi Mungu mambo yako wewe yatakwenda vizuri. Wewe mwenye nyote ya ngombe ambayo umezaliwa tarehe 20 April mpaka tarehe 20 Mei.
Huyo tumemwangalia mwenye nyota ya ngombe. Tutamwangalia na mtu ambaye ana nyota ya mapacha. Nyota ya mapacha wazungu wanaita Gemini. Ama Waarabu wanaita Utharid. Sawa eh? ni nyota ya mapacha. Nyota hii ya mapacha ni yule ambaye amezaliwa tarehe moja Mei mpaka tarehe 20 Juni. Tarehe moja Mei mpaka tarehe 20 Juni. Mtu huyu anatakiwa majina yake yasitoke katika herufi hizi nne ambayo ni C O K na G. Sawa C O K na G. Unaweza kumuita jina jingine lakini haya yanapendeza zaidi kutokana na nyota yake. Lakini mtu mwenye nyota hii ya mapacha au Gemini au Utharid ame amezaliwa tarehe moja Mei mpaka tarehe 20 Juni. Mtu huyu asili yake ni upepo. Sawa Watu wa namna hii kwanza mara nyingi eh, wanakuwa ni watu ambao Mungu amewajalia bahati sana. Sawa Wanakuwa wanapendwa na watu sana. Eh, tofauti na mtu mwenye nyota punda. Mtu mwenye nyota punda kupendwa na watu sana si rahisi wana la kwa sababu ya asili yake ni moto ni watu wenye hasira kwa sababu huwa hawana e, mapenzi zaidi kama vile walivyokuwa watu wenye nyota ya Utharid ama nyota ya mapacha ambao asili yao ni upepo mtu huyu mwenye nyota ya mapacha siku yake ya bahati ni siku ya Jumatano siku ya Jumatano panga vikao vyako siku ya Jumatano panga kila kitu chako kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala yatakwenda vizuri bila wasiwasi. Siku ya Jumatano nenda kapose, siku ya Jumatano kaombe kazi, siku ya Jumatano fanya meeting zako za biashara, Mwenyezi Mungu atajalia mambo yataenda vizuri biizni Allah. Lakini mtu huyu huwa anasumbuliwa sana na jini anaitwa Barqan. Ndio jini ambao huwa anawasumbua watu wenye nyota mapacha. Kwa hiyo wewe unatakiwa mara nyingi hata kwenye dua zako mwambie Mwenyezi Mungu Rabbi inni a'udhubika min sharri jinni barqan Mwenyezi Mungu akuvushie na shari za jini barqan kwa sababu ni jini hatari sana ni jini ambaye ana mashambulizi makubwa mno eh, katika maisha ya wanadamu lakini katika masuala mazima eh, ya rangi ya kimapenzi mtu mwenye nyota hii ya mapacha ambaye amezaliwa tarehe moja Mei mpaka tarehe 20 Juni rangi yake ya mapenzi inakuwa ni sky blue. Ni blue ambayo iko light ndio atakiwa aitumie e, katika masuala mazima ya mapenzi akitaka kufanikiwa. Lakini sasa huyo mtu mwenye mapacha rangi yake ya bahati ni rangi ya blue na njano. Ndio rangi zake. Anaweza kuchagua hapo yeye sasa. Blue ama njano. Lakini rangi ya mapenzi ni sky blue yani blue ambayo iko light kidogo lakini akitaka kufanikiwa katika masuala mazima biashara apambe sehemu yake ya biashara na masuala mazima ya rangi e, ya kijivu sawa ndo itapendeza kwake na ndo itakavuta wateja kuja katika duka lake kutokana na nyota yake inashabihiana na rangi ya kijivu katika masuala mazima ya kibiashara masuala ya kipato katika maisha yako wewe ambaye una nyota ya, ya, ya mapacha pamba sehemu yako ya biashara katika masuala mazima ya kijivu lakini madini unotakiwa kutumia ni madini ya fedha fedha ni mathala ya hii silver tunaita sawa tumia silver lakini kitu ni hili jiwe linalokaa katika sehemu kama hii unatakiwa utumie e, nji, kitu kinachoitwa agate ama aquamarine kale style unatakiwa utumie kitu cha agate ama unaweza kutumia aquamarine kale style ama unaweza kuchanganya vote mkono wa kulio ukaweka e, agate mkono wa kushoto ukaweka aquamarine kale style sawa eh na vidole vya kuvaa pete ni vidole viwili kwa sababu wapo baadhi ya wanachuoni wanapokea kwamba labda mtume alivaa pete katika mkono huu kidole hichi wengine wamepokea hapa kwa hiyo ili na wewe uweze eh, kwenda katika sunna mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi vaa katika hivyo vidole viwili ambavyo tumeoneshana hapo lakini biashara gani wewe uweze kufanya 
Wewe ambao una nyota mapacha ambayo umezaliwa tarehe moja Mei mpaka tarehe 20 Juni ambao wewe herufi yako inatakiwa ianze na C ama O ama K ama G ambao asili yako wewe ni upepo sawa eh unatakia pia unaweza katumia kitu kimoja kinachoitwa moonstone moonstone unaweza katumia pia lakini hasa hivi vile tulivyoweka hapa ndio vimependeza zaidi lakini moonstone ni muhimu sana kwako pia uweze kutumia lakini mtu wa namna hii biashara gani ama kazi gani atakua ifanye kwa sababu hawa watu ni kama upepo upepo sio lote upo huru huwa unaenda utakapo eh hamna mtu anaopangia manake mtu wa namna hii anatakiwa afanye kazi mathalan ya utangazaji kama ndugu yango la habibu na chumvi hii ni kazi ya mtu ambaye ananyota mapacha sasa sijui wewe unanyota mapacha <laughs> inshallah utajikuta utajikuta mbele inshallah kwa mwenye nyota mapacha kazi ambayo inampendeza zaidi na itamtoa kimaisha itampa mafanikio ni nyota e, ni kazi ya utangazaji kazi ya uchapishaji wa vitabu kuna watu ni ma authors sawa kazi yao wanatunga vitabu they express what they have yeah. watu wa namna hii ni watu e, wenye nyota mapacha na huwa wanafanikiwa sana katika kazi zao hizo lakini pia wanaweza kufanya kazi ya ushauri na saha yani e, counseling watu wenye nyota mapacha katika swala zima la kazi ya counseling wako vizuri 100% na wanafaa kabisa katika masuala mazima ya namna hiyo kwa sababu wao ni watu huru wao ni watu wenye asidi ya upepo wanatakiwa wawe wa Roma around the world sawa hata biashara anazotakiwa kufanya mtu huyu wenye nyota mapacha anatakiwa afanye biashara zenye safari yani biashara zako labda ni kwenda China biashara zako wewe kwenda Dubai biashara zako wewe kwenda Qatar biashara zako wewe kwenda UK biashara zako wewe kwenda Belgium Sehemu kama hizo wewe ukiweza kufika kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala mafanikio yako utayaona lakini pia kheri kubwa itakuwa juu yako na hakutokuwa na mabalaa kwa sababu hata mabalaa huwa yanafata endapo utakuwa unafanya kitu sio chako unaweza mathalan wewe nyota yako ni udongo sawa unahangaika na masuala mazima ya biashara za safari mwisho wa siku utakuja kujikuta unapata pesa lakini ile pesa yote inaishia kwenye kusolvu matatizo si nyota yako nenda kafanye biashara nzima ya mambo hayo ama fanya miongoni mwa kazi hizo mafanikio kwa uwezo wa Allah utayaona inshallah usikose kufuatilia kipindi hiki maana hapo mbele tunakuja na nyota nyingine zaidi lakini si nyota nyingine zaidi tu tunakuja na fafanuzi za matatizo na mambo mengine mbalimbali hata jinsi ya kujitibu ukiwa nyumbani kwako inshallah Nam mtazamaji wa KTV TZ online hakika hii ni fahari yetu endelea kutufuatilia sababu sisi ndo namba moja kwa kujuza kile ambacho kingine hukipati hapa kipindi ma, kipindi ambacho kiko kinaendelea na bado kinaendelea niko na shekhe wangu hapa ni wachawi wadhalilika hi leo amezungumza nyota mbili nyota ya ngombe pamoja na nyota ya mapacha kwa hiyo ambaye umesikia sifa za hizi nyota na kama uko ndani ushajua biashara kufanya ushajua kile ambacho utakuwa kufanya rakizi zako za bahati yale ambayo atakusaidia katika maisha yako Usikose kusikiza kipindi kijacho kwa sababu tumekuandalia mengi mazuri. Waarabu wanasema wakati ni upanga ukishindana nao utakukata. Na si wakati wetu umeshaisha na mimi naitwa Maadi Mchumvi. Asalamu alaikum.